হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ইংলিশ ফর ডাব্লু বি সি এস ক্লাসেস আবার আমরা এনেছি স্ট্যাটিক জি কে ফর ডাব্লু বি সি এস প্রিলিমস অ্যান্ড মেন্স আমাদের টার্গেট আছে থাউজেন্ড এম সি কিউজ প্র্যাকটিস করার ঠিক আছে এর পিডিএফ কপিও তুমি পেয়ে যাবে আজকে আমাদের সেট নাম্বার ফোর এর আগে তিনটে সেট আপলোড হয়ে আছে যদি তুমি সেগুলো না দেখে থাকো তাহলে উপরে আই বাটনে এবং এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে আমি প্লে লিস্টের লিঙ্ক প্রোভাইড করিয়ে দেবো সেইগুলোও দেখে নিও কারণ মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির যে চ্যাপ্টার্সগুলো থেকে সব থেকে বেশি প্রশ্ন আছে মানে পেট কোয়েশ্চেন্স বা পেট চ্যাপ্টার্স অফ ইউপিএসসি অর পিএসসি ডাব্লু বিপিএসসি ঠিক আছে সেই চ্যাপ্টারগুলোকে আমরা এখানে টাচ করেছি তো এই কোয়েশ্চেনের যে লেভেলটা আমরা রেখেছি সেগুলো হচ্ছে প্রিলিমসেও আসার মতো আবার মেন্সেও আসার মতো এবং এর যে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনগুলো আমি এখানে সলভ করব তোমাদের সামনে সেই কোয়েশ্চেনগুলো একটা কোয়েশ্চেনকে সলভ করতে গেলে গোটা চ্যাপ্টারটা তোমাকে রিভিশন করতে হবে তা আমাদের এরকমই ভিডিও কোয়ালিটি থাকে আমরা এক গাদা ভিডিও দিয়ে অল্প আউটকাম আনি না আমরা অল্প ভিডিও দিয়ে এক গাদা আউটকাম আনার ট্রাই করি ঠিক আছে তা কোয়েশ্চেনগুলো দেখার পর তুমি যদি সেই সেই চ্যাপ্টারগুলো রিভিশন করে নাও তাহলে তোমার দশটা চ্যাপ্টার্স আজকেই রিভিশন হয়ে যাবে ঠিক আছে এক্সট্রা ইনফরমেশান আমি এখানে অবশ্যই দেবো তা কোয়েশ্চেন্স মাস্ট কাম অর্থাৎ এই কোয়েশ্চেনগুলো তুমি বলবে এই কোয়েশ্চেনগুলোই আসবে স্যার আপনি জানলেন কি করে না এই কোয়েশ্চেনগুলো আসুক না আসুক এই ধাঁচের কোয়েশ্চেন আসবে এবং এই চ্যাপ্টারের এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসবে ঠিক আছে আসবেই আসবে তো চলো স্টার্ট করি আজকে আমাদের এই ভিডিও তো পিডিএফ কপি বলে রাখি আমি এটার পিডিএফ কপি প্রোভাইড করিয়ে দেবো আমাদের ইংলিশ ফর ডাব্লু বিসিএস দেখো দেখে নাও ইংলিশ ফর ডাব্লু বিসিএস ডট ইন ওয়েবসাইটে সেখানে গিয়ে তুমি পিডিএফ ডাউনলোড করে নিতে পারো কিন্তু পিডিএফ তো তুমি পাবেই পিডিএফ তুমি পাচ্ছও কিন্তু সেই পিডিএফ নিয়ে ফোনে জমিয়ে রাখার থেকে এখানে আধ ঘন্টা পনেরো মিনিট টাইম দিয়ে ভিডিওটা পুরো দেখে নেওয়াই ভালো আমার মনে হয় তাতে অনেক কিছু শিখতে পারবে তো চলো স্টার্ট করি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি বলছে হু অ্যামং দ্য ফলোইং ইউজড টু সে হিউম্যানিজম ইজ এ স্পেশাল ভার্চু অফ এ রিভলিউশনারি তো এই যে উক্তিটা এই উক্তি খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মানে বড় বড় পার্সোনালিটির হিস্টোরিক্যাল বড় বড় পার্সোনালিটির যে উক্তি সেগুলো তো এক্সামে আসবেই আসবে প্রিলিমসে তো দুটো ধরে রাখো দুটো আসবে আর মেন্সে তুমি গোটা দশেক ধরে রাখো ঠিক আছে যার জন্য খুব ভালো করে এগুলো পড়ে যাওয়াও তোমার একটা মানে উপকারের লাগতে পারে তো চলো হিউম্যানিজম ইজ এ স্পেশাল ভার্চু অফ এ রিভলিউশনারি কে বলেছিল এম কে গান্ধী বলেছিলেন নাকি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন নাকি সুরিয়া সেন বলেছিলেন নাকি স্বামী দয়ানন্দ সারস্বতী বলেছিলেন তো কে বলেছিলেন হিউম্যানিজম ইজ এ স্পেশাল ভার্চু অফ এ রিভলিউশনারি ঠিক আছে আশা করি তোমরা অ্যান্সারটা পেয়ে গেছো তোমরা গিয়ে কমেন্টে লিখতে পারো তো চলো অ্যান্সারটা দেখে নি অ্যান্সার হচ্ছে সুরিয়া সেন সুরিয়া সেন বলেছিলেন যে হিউম্যানিজম ইজ এ স্পেশাল ভার্চু অফ এ রিভলিউশনারি ঠিক আছে তো সূর্য সেনের সম্পর্কে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশান আমরা এখানে নিয়ে রাখি আচ্ছা সূর্য সেনের কথা মনে পড়তেই আমাদের যেটা মনে পড়ে কি না চিটাগং আর্মারি রেড তাই না চিটাগং আর্মারি ঠিক আছে আর্মারি রেড চিটাগং আর্মারি রেড কত সালে হয়েছিল নাইনটিন অ্যান্ড থার্টি কোন মাসে হয়েছিল এপ্রিল মাসে ঠিক আছে মনে আছে যদি না মনে থাকে তাহলে এই জায়গাটা রিভিশন করতে হবে তাহলে চিটাগং আর্মারি রেডের সঙ্গে আমরা সবার প্রথমে নাম পেয়ে গেলাম কি না সূর্য সেনের তার মানে সূর্য সেনের নাম মনে পড়লেই চিটাগং আর্মারি রেডের কথা তোমার মনে পড়বে সূর্য সেন মাস্টারদা ছিলেন তাই তো তো কোন অর্গানাইজেশান মানে এই সূর্য সেন কোন অর্গানাইজেশানের হয়ে বা কোন অর্গানাইজেশান এর মধ্যে ইনভলভ ছিল মনে রাখতে হবে ইন্ডিয়ান তাই তো রিপাবলিকান রি পাব লিকান আর্মি তাহলে কোন অর্গানাইজেশান ইনভলভ ছিল এই রেডে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি ভেরি গুড তাহলে এই দুটো ইনফরমেশান আমরা এক্সট্রা পেয়ে গেলাম তাহলে দেখো একটা কোয়েশ্চেন থেকে আমরা কিন্তু অনেকগুলো কোয়েশ্চেন রেডি করছি তাই না আচ্ছা সূর্য সেন হ্যাংড হয়েছিলেন সূর্য সেন তো ধরা পড়ার পর সূর্য সেনের ট্রায়াল হয়েছিল এবং সূর্য সেনকে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাহলে সূর্য সেন হ্যাংড হয়েছিলেন কততে মনে রাখতে হবে জানুয়ারি কত না নাইনটিন সরি নাইনটিন থার্টি ফোর তাহলে জানুয়ারি নাইনটিন থার্টি ফোরে সূর্য সেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সূর্য সেন হ্যাংড হয়েছিলেন ঠিক আছে আচ্ছা এই যে সূর্য সেনের সঙ্গে তার একজন সহকর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তাকেও মানে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সে কি না কল্পনা দত্ত মনে রাখবে যে এটাও আসতে পারে কল্পনা দত্ত এই কল্পনা দত্ত এও সূর্য সেনের সঙ্গে একসাথে অ্যারেস্ট হয়েছিল এবং একসাথে তাকেও শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাহলে দেখো আমরা একটা কোয়েশ্চেন সলভ করলাম যে হিউম্যানিজম ইজ এ স্পেশাল ভার্চু অফ এ রিভলিউশনারি কে করে কে বলেছিলেন সূর্য সেন 
তো সূর্য সেন এই যে সূর্য সেন যে বলেছিলেন এখানে দেখো সূর্য সেনের ফাঁসির ডেটও দেওয়া আছে টুয়েলভ জানুয়ারি নাইনটিন থার্টি ফোর তো সূর্য সেনের মানে উপরে আমরা আরও পাঁচ ছটা ইনফরমেশন এখানে জোগাড় করে নিলাম অ্যাকচুয়ালি দেখো প্রিপারেশান এরম হতে হয় ঠিক আছে আমরা আমরা প্রথমেই বলেছি যে এক গাদা ভিডিও দিয়ে আমরা শুধু ভিউ কালেকশান করব তা নয় আমরা অল্প ভিডিও দেবো আমরা দিও অল্প ভিডিও কিন্তু কোয়ালিটি কন্টেন্ট প্রোভাইড করি যেন সত্যিকারের লাইফে মানে কারুর লাইফে যেন ভ্যালু অ্যাডিশন হয় কোয়েশ্চেন নাম্বার টু দ্য বার্লিন কমিটি ফর ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন তাহলে বার্লিন কমিটি ঠিক আছে ফর ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কত সালে এস্টাবলিশড হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটিন নাকি ফিফটিন নাকি এইটিন নাকি সেভেনটিন কোনটা হবে কারেক্ট অপশান তোমার মনে হয় কোনটা হবে তুমি গিয়ে কমেন্টে লিখতে পারো তো চলো আমরা অ্যান্সারটা এখানে ডিসকাস করে নিই মনে রাখতে হবে উনিশশো সাল তাহলে বার্লিন কমিটি ফর ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়াজ এস্টাবলিশড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এস্টাবলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে আচ্ছা কে কে প্রতিষ্ঠা করেছিল মানে এর প্রতিষ্ঠার পিছনে হাত কাঁধে ছিল মনে রাখতে হবে লালা হরদয়াল যে গদর পার্টির ফাউন্ডার ছিলেন স্যান ফ্রান্সিসকোতে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লালা হরদয়াল এই যে ফাউন্ডার ছিলেন বার্লিন কমিটির উনিশশো সালে তার মধ্যে দ্বিতীয়জন ছিলেন হচ্ছে কি না বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তিনজন হলেন মানে তিন নম্বর জন হলেন কি না ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তা ঠিক আছে তো দেখো এই ধরনের তোমাকে প্রিপারেশান করতে হবে তোমার সেলফ নোটটাও এরকমই থাকতে হবে তাহলে বার্লিন কমিটি ফর ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন নাইনটিন ফিফটিন আর ফাদার ফাউন্ডার ছিলেন এই তিনজন ওকে তো চলো এগিয়ে যাই আমরা কোশ্চেন নাম্বার থ্রি এর দিকে কোশ্চেন নাম্বার থ্রি ফাইন দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমরা এই কোশ্চেনটা থেকে তিনটে কোশ্চেন সলভ করবো তাই তো মানে তিনটে কোশ্চেন আসতে পারে এই এই ইনফরমেশনগুলোর থেকে তিনটে কোশ্চেন বেরোবে তাহলে দেখো বলছে বন্দে মাতারাম ওয়াজ ইনকর্পোরেটেড ইন আনন্দ মাঠ ইন নাইনটিন এইটটি তাহলে বলছে ফাইন দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট বি অপশনে বলছে দ্য সং বন্দে মাতারাম ওয়াজ ফার্স্ট সাং বাই বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি সি অপশনে বলছে দ্য সং ওয়াজ ফার্স্ট সাং ইন ক্যালকাটা সেশন অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন এইটিন আর ডি অপশনে বলছে অল স্টেটসম্যান আর কারেক্ট তাহলে ফাইন দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট কোনটা কারেক্ট স্টেটমেন্ট তো তুমি আশা করে যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে কমেন্টে গিয়ে লিখতে পারো এখানে কারেক্ট স্টেটমেন্ট হচ্ছে অপশন নাম্বার সি বাকিগুলো সব ভুল ঠিক আছে অপশন নাম্বার সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট বাকিগুলো সব ভুল এবার তুমি বলবে কেন ভুল কারণ এই যে বন্দে মাতারাম বন্দে মাতারাম আনন্দ মাঠ আনন্দ মাঠ বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মাঠে ইনকর্পোরেটেড অর্থাৎ কি সেখের মধ্যে রাখা হয়েছিল এইটিন এইটি টুতে আঠারোশো বিরাশি সালে হট কোয়েশ্চেন্স আর বন্দে মাতারাম ওয়াজ ফার্স্ট সাং বাই বঙ্কিমচন্দ্র নয় মনে রাখবে এটাও রং স্টেটমেন্ট এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর ঠিক আছে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর আর এটা হচ্ছে কারেক্ট স্টেটমেন্ট কি না এইটিন নাইনটি সিক্সের এইটিন নাইনটি সিক্সের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সেশানে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর এই গানটি গিয়েছিলেন বন্দে মাতারাম গানটি গা গিয়েছিলেন বন্দে মাতারাম ইনকর্পোরেটেড হয়েছিল আনন্দ মাঠে এইটিন এইটি টুতে আর আনন্দ মাঠ আনন্দ মাঠ কিসের সঙ্গে রিলেটেড সন্ন্যাসী রিভলিউশন তার মানে আমরা এখানে পাঁচটা কোশ্চেন সলভ করে নিলাম পাঁচটা ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম আমরা চলে যাব কোশ্চেন নাম্বার ফোরের দিকে কোশ্চেন নাম্বার ফোরও বলছে দেখো ফাইন দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট এটাও ঠিক তাই এখান থেকেও আমরা পাঁচটা চার পাঁচটা আমরা এখানে ইনফরমেশান বার করি চলো প্রথমে বলছে দীপাবলি ডিক্লারেশন বিলং টু লর্ড উইলিংডন বিতে বলছে ডিউরিং সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স দ্য ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ লর্ড আরউইন ইন নাইনটিন সিতে বলছে দ্য ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ লর্ড চেমস ফোর্ড হোয়েন বি জি তিলক ডায়েড আর অপশন ডিতে বলছে অল অব দ্য অ্যাব তার মানে সবকটাই কারেক্ট স্টেটমেন্ট তা তুমি যদি ধরতে পারো কোনটা কারেক্ট কোনটা ইনকারেক্ট তাহলে তুমি গিয়ে কমেন্টে লিখতে পারো আদারওয়াইজ তুমি অ্যান্সারের জন্য ওয়েট করো তো দেখো এখানে প্রথমে দেখি যে দীপাবলি ডিক্লারেশন এটা লর্ড উইলিংডন নয় তার মানে স্টেটমেন্টটা রং অ্যাকচুয়ালি দীপাবলি ডিক্লারেশন হয়েছিল কত নাইনটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি নাইনে কে লর্ড আরউইন তাই তো লর্ড তুমি ইরউইনও বলতে পারো আরউইনও বলতে পারো তাহলে সালও দেখে নিলাম কত নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন আর লর্ড আরউইন এই দীপাবলি ডিক্লারেশন এনেছিল তার মানে এই ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা রং হয়ে গেল ডিউরিং সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স দ্য ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ লর্ড আরউইন না এইটা ভুল হয়ে গেল কেন না সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের সময় লর্ড উইলিংডন ছিলেন লর্ড উইলিংডন ঠিক আছে লর্ড উইলিংডন ছিলেন লর্ড আরউইন কিন্তু নয় ঠিক আছে তার মানে দেখো এই স্টেটমেন্টও রং হয়ে গেল দ্য ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ লর্ড চেমস ফোর্ড হোয়েন বি জি তিলক ডায়েড একদম
এটা আমার ভুলও হতে পারে তোমরা একবার বইটা দেখে নিও আগস্ট মাসে বিজি তিলক বালগঙ্গাধর তিলক মারা গিয়েছিলেন তখন আমাদের ভাইস রয় ছিলেন লর্ড চেমস ফোর্ড তার মানে কারেক্ট যেটা অপশন সেটা কি না অপশন নাম্বার সি তার মানে এখান থেকেও আমরা কম করে চার থেকে পাঁচটা ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম তার মানে একটা কোশ্চেন থেকে আমরা চারটে থেকে পাঁচটা কোশ্চেন সলভ করে নিলাম কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং কলড দ্য কংগ্রেস এ ফ্যাক্টরি অফ সেডিশন দেশদ্রোহী তাই তো সেডিশন মানে হচ্ছে কি দেশদ্রোহী আচ্ছা তো অপশান দেওয়া রয়েছে লর্ড কার্জন লর্ড লিটন লর্ড চেমস ফোর্ড অ্যান্ড লর্ড ডাফরিন তো কোনটা হবে কারেক্ট অপশান তো কারেক্ট অপশান এখানে কোনটা হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এই ধরনের কোশ্চেন খুবই আসে এটা উক্তি এ ফ্যাক্টরি অফ সেডিশন হয়তো ডাব্লিউ বিসিএস মেন্সে গিয়ে তুমি পেয়ে যাবে এটা এটা প্রিলিমসে যদি নাও আসে তাহলে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এর মেন্সে গিয়ে তুমি পেয়ে যাবে আমি গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এখানে কারেক্ট অপশান হচ্ছে লর্ড চেমস ফোর্ড ঠিক আছে সরি সরি লর্ড ডাফরিন লর্ড ডাফরিন এটা তুমি চ্যাপ্টার নাম্বার ইলেভেনে পেয়ে যাবে লর্ড ডাফরিন চ্যাপ্টার ইলেভেনে পেয়ে যাবে স্পেকট্রাম ঠিক আছে স্পেকট্রাম বইটা যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে স্পেকট্রাম বইয়ের তুমি চ্যাপ্টার নাম্বার ইলেভেনে পেয়ে যাবে লর্ড ডাফরিন তার মানে লর্ড ডাফরিন বলেছিলেন এ ফ্যাক্টরি অফ সেডিশন লর্ড ডাফরিন বলেছিলেন যে কংগ্রেস হলো একটা ফ্যাক্টরি অফ সেডিশন অর্থাৎ দেশদ্রোহীদের একটা ফ্যাক্টরি ওকে তো চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সের দিকে যা যাক কনসিডার দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট তা দেখো আবার দুটো স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে সুরাট স্প্লিট টুক প্লেস হোয়েন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সেশন ওয়াজ প্রেসাইডেড ওভার বাই বাল গঙ্গাধর তিলক ইন নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন তার মানে সুরাট যে স্প্লিট ঠিক আছে তার কথা বলা হচ্ছে যেটা নাকি প্রেসাইড ওভার হয়েছিল অর্থাৎ কি না তার তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক উনিশশো সালে ওকে স্টেটমেন্ট নাম্বার টুতে কী দেওয়া রয়েছে দেখো রি অ্যাডমিশন অফ এক্সট্রিমিস্ট টু দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস হ্যাপেন্ড ইন লখনৌ সেশন অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রেসাইডেড ওভার বাই এসি মজুমদার ইন নাইনটিন অ্যান্ড সিক্সটিন তো কোনটা হবে কারেক্ট স্টেটমেন্ট অপশান দেওয়া রয়েছে দেখো অনলি ওয়ান অনলি টু বোথ অ্যান্ড নিদার ওকে কোনটা হবে কারেক্ট স্টেটমেন্ট তো আশা করি তোমরা এটা ধরে নিয়েছ চলো আমরা এর অ্যান্সারটা দেখে নিই অ্যান্সার হচ্ছে অনলি টু ঠিক আছে কারণ বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন না বাল গঙ্গাধর বাল গঙ্গাধর তিলক কিন্তু ছিলেন না কে ছিলেন রাসবিহারী ঘোষ মনে রাখতে হবে রাসবিহারী ঘোষ তাই না রাসবিহারী ঘোষ ছিলেন যখন সুরাট স্প্লিট হয়েছিল ঠিক আছে উনিশশো সালে সুরাট স্প্লিটের সময় রাসবিহারী ঘোষ কি ছিল না ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ওই সেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর এটা তো একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে কি না এসি মজুমদার উনিশশো সালে লখনৌ সেশনে প্রেসিডেন্ট ছিলেন যখন এক্সট্রিমিস্টরা আবার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে জয়েন করছে ঠিক আছে তো চলো আমরা এগিয়ে যাই অম্বিকা চরণ মজুমদার ঠিক আছে অম্বিকা চরণ মজুমদার তো চলো কোশ্চেন নাম্বার সেভেনের দিকে হোয়াইল ইন জেল গান্ধীজি স্টার্টেড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কোশ্চেনটা হয়তো গিয়ে তুমি পেও যাবে অপশান এতে রয়েছে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি টাচেবিলিটি লিগ আর বিতে রয়েছে উইকলি নিউজ পেপার হরিজান সিতে রয়েছে বোথ এ অ্যান্ড বি আর ডিতে রয়েছে নাইদার এ নাইদার এ নর বি ওকে তো কোনটা জেলে থাকার সময় গান্ধীজি হ্যাঁ এই দুটোর মধ্যে কোনটা স্টার্ট করেছিল নাকি দুটোই স্টার্ট করেছিলেন নাকি কোনোটাই স্টার্ট করেননি এখানে এই স্টেটমেন্টটা থেকে তুমি অনেক কিছু পড়তে পারবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে হরিজন যাত্রা হরিজন যাত্রা হরিজন যাত্রা এই চ্যাপ্টার থেকে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে কত সালের কথা বলা হচ্ছে নাইনটিন থার্টি থ্রির কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে নাইনটিন থার্টি থ্রির কথা বলা হচ্ছে তো এখানে কারেক্ট অপশান হচ্ছে কোটটা না বি সরি সি বোথ এ অ্যান্ড বি তাহলে চ্যাপ্টার নাম্বার নাইনটিনে তুমি পেয়ে যাবে চ্যাপ্টার নাম্বার নাইনটিনে পেয়ে যাবে যদি তোমার কাছে স্পেকট্রাম বইটা থাকে যদি তোমার কাছে স্পেকট্রাম বইটা থাকে তার মানে গান্ধীজি জেলে থাকার সময় অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি আনটাচেবিলিটি লিগও স্থাপনা করেছিলেন এবং হরিজন উইকলি নিউজ পেপার হরিজন তিনি স্টার্ট করেছিলেন তো চলো কোশ্চেন নাম্বার এইটে যাওয়া যাক ফাইন দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট আবার একবার ফাইন দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট তার মানে অনেক কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যাবে এ অপশানে বলছে সুদেশ গীতাম ওয়াজ রিটার্ন বাই সুব্রমানিয়া ভারতী অপশান বিতে হয়েছে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ইন্সপায়ার্ড বাই টেগর্স শান্তিনিকেতন ওয়াজ সেট আপ উইথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যাজ ইটস প্রিন্সিপাল অপশান সিতে বলছে বোথ এ অ্যান্ড বি নাকি রাইট আর অপশান ডিতে বলছে নাইদার এ নর বি নাকি মানে কোনোটাই রাইট নয় তো কোনটা হবে কারেক্ট অপশান তোমার মনে হচ্ছে কোনটা কারেক্ট অপশান হবে তুমি যদি জেনে থাকো এর অ্যান্সারটা তাহলে কমেন্টটিকে লিখতে পারো অথবা অ্যান্সারের জন্য অপেক্ষা করো দেখো সুদেশ গীতাম ওয়াজ রিটেন বাই সুব্রমানিয়া ভারতী এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট কোথায় এটা তামিলনাড়ুতে তাই তো তাম
তাহলে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল যার ইন্সপিরেশন ছিল রবীন্দ্রনাথ টাগোরের শান্তিনিকেতন ওয়াজ সেট আপ উইথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যাজ ইটস প্রিন্সিপাল না এই স্টেটমেন্টটা রং হয়ে গেল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার প্রিন্সিপাল ছিলেন না ছিলেন কে খুব সম্ভবত অরবিন্দ ঘোষ ইয়াস অউর বিন্দা ঘোষ ওকে তাহলে এখানে কারেক্ট অপশান বি ঠিক আছে দেখা যাক কারেক্ট অপশান সরি কারেক্ট অপশান হচ্ছে এ কারেক্ট অপশান হচ্ছে এ নট বি সরি সরি বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার কারেক্ট অপশান হচ্ছে এ কারণ বি অপশানটা তো আমার রং হয়ে গেল কারণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নয় অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এর প্রিন্সিপাল টেগোরের শান্তিনিকেতনের ইন্সপিরেশনে ছিল কিন্তু এ হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট কারণ সুদেশ গীতাম সুব্রমণিয়া ভারতী লিখেছিলেন চলো আমরা নাইনের দিকে এগিয়ে যাই ফাইন্ড দ্য কারেক্ট ম্যাচড কারেক্টলি ম্যাচ ফাইন দ্য কারেক্টলি ম্যাচ তার মানে এর মধ্যে কোনটা কারেক্টলি ম্যাচ আছে পোর্টফোলিও সিস্টেম ইন্ট্রোডিউসড বাই লর্ড ক্যানিং নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান স্লেভারি ওয়াজ ইন ডাইরেক্ট অ্যাকশন প্ল্যান বাই মুসলিম লীগ আগস্ট সিক্স নাইনটিন ব্রেকডাউন প্ল্যান লর্ড ওয়াভেল তো কোনটা হচ্ছে কারেক্টলি ম্যাচড তার মধ্যে এখানে তিনটে এখানে ডি হবে এখানে ডি হবে ঠিক আছে তিনটে এখানে ভুল দেওয়া আছে একটা ঠিকঠাক দেওয়া আছে তো পোর্টফোলিও সিস্টেম ইন্ট্রোডিউসড বাই লর্ড ক্যানিং ইয়েস লর্ড ক্যানিং হানড্রেড পার্সেন্ট রাইট অপশান কিন্তু এইটা রং লর্ড ক্যানিং পোর্টফোলিও সিস্টেমকে ইন্ট্রোডিউস করেছিল নাইনটিন অ্যান্ড ফিফটি নাইনে আর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট নাইনটিন অ্যান্ড সিক্সটি ওয়ান এইটাতে রিকগনিশান পেয়েছিল এই পোর্টফোলিও সিস্টেম তার মানে এখান থেকে আমি দুটো সরি এখান থেকে আমি তিনটে ইনফরমেশান তার মানে তিনটে কোশ্চেনের অ্যান্সার পেলাম একটা হচ্ছে পোর্টফোলিও সিস্টেমকে ইন্ট্রোডিউস করেছিল লর্ড ক্যানিং কত সাল ইন্ট্রোডিউস করেছিল নাইনটিন আর কত সালের অ্যাক্টে এটাকে মানে তোমার রিকগনিশান দেওয়া হয়েছিল নাইনটিন অ্যান্ড সিক্সটি ওয়ান ওকে তা তিনটে এখান থেকেই পেয়ে গেলাম স্ল্যাভারি ওয়াজ অ্যাবলিস্ট ইন এইটিন থার্টি থ্রি না এটাও রং স্ল্যাভারি ওয়াজ অ্যাবলিস্ট ইন এইটিন অ্যান্ড ফর্টি থ্রি কিন্তু চার্টার অ্যাক্ট মনে রাখতে হবে চার্টার অ্যাক্ট এইটিন অ্যান্ড থার্টি থ্রির আন্ডারে কত সালে স্ল্যাভারি অ্যাবলিস্ট হয়েছিল এইটিন অ্যান্ড ফর্টি থ্রিতে তার মানে এখান থেকেও আমরা দুটো কোশ্চেনের অ্যান্সার পেয়ে গেলাম তার মানে দেখো একটা কোশ্চেন সলভ করে আমরা পাঁচটা কোশ্চেনের অ্যান্সার পেলাম আচ্ছা ডাইরেক্ট অ্যাকশান প্ল্যান বাই মুসলিম লীগ কত সালে হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি সিক্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট কার্ডে কিন্তু এখানে মানে ডেটটা ভুল দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে আগস্ট কত না সিক্সটিন তার মানে এটাও রং হয়ে গেল তাহলে কারেক্ট অপশান কোনটা হবে ব্রেকডাউন প্ল্যান লর্ড ওয়াভেল তার মানে কারেক্টলি ম্যাচ কোনটা অপশান নাম্বার ডি কত না ব্রেকডাউন প্ল্যান লর্ড ওয়াভেল চ্যাপ্টার নাম্বার ফরটিন টোয়েন্টি ফোরে পেয়ে যাবে তুমি যদি স্পেকটাম বইটা তোমার কাছে থেকে থাকে তো তো চলো কোশ্চেন নাম্বার টেনের দিকে যা যাক ফাইন্ড দ্য কারেক্টলি ম্যাচ আবার একটা ফাইন্ড দ্য কারেক্টলি ম্যাচ আমরা পেয়েছি এখানে বলছে কুনওয়ার সিং নাকি ফৈজাবাদে এইটিন ফিফটি সেভেন তাই তো এইটিন ফিফটি সেভেনের মহাবিদ্রোহের কথা বলা হচ্ছে নানা সাহেব নাকি বিলং করতেন বিহারে হজরত মাহাল নাকি বিলং করতেন লখনউতে আর ডিতে চাহমাদুল্লাহ বেরেলিতে তো কারেক্টলি ম্যাচড কোনটা আছে তো কুনওয়ার সিং ফৈজাবাদ নয় নানা সাহেব ও বিহার নয় হাজরাত মহল লখনউ এটা কারেক্ট আর আহমদুল্লাহ বেরেলি না এটা ভুল আহমদুল্লাহ তো ফৈজাবাদ আহমদুল্লাহ হচ্ছে ফৈজাবাদ তাই তো তো চলো দেখে নিই কারেক্ট এখানে কোনটা অবশ্যই এখানে কারেক্ট সি হবে হ্যাঁ কারেক্ট হচ্ছে সি তাহলে চ্যাপ্টার নাম্বার সেভেনে তুমি মহাবিদ্য পেয়ে যাবে তুমি যদি স্পেকট্রাম পড়ো আর যদি অন্য কোনো বই থাকো সেখানেও মহাবিদ্য থাকবে তাহলে আজকে আমরা টোটাল এই টেন কোশ্চেন সেখানে ডিসকাস করলাম যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করো অবশ্যই লাইক করো চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম এসে থাকলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যেও আর আমাদের একটা ইংলিশ ক্র্যাশ কোর্স চলছে গ্রামারের উপরে প্রিলিমসে তোমাকে হাইলি বেনিফিট দিয়ে যাবে একদম চিন্তার কারণ নেই এছাড়াও তোমার মেন্সের কিছু কিছু অ্যান্সার রাইটিংয়ের ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে আমরা মেন্সের জন্য ইংলিশের কোর্সও লঞ্চ করবো খুব তাড়াতাড়ি তো যদি তুমি এই কোর্সটা জয়েন করতে চাও আমরা এখানে এমনই কম্প্যাক্ট করে শিখিয়েছি যে তুমি প্রিলিমসে যে কদিন বাকি আছে এই কদিনের মধ্যে এটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারবে এবং খুব ভালো ফলো করে আসবে ইংলিশকে হালকাভাবে নিও না তাহলে ইংলিশও এক্সামে তোমাকে হালকাভাবে নিয়ে নেবে তো যদি ইংলিশে তোমার প্রবলেম থেকে থাকে অবশ্য আজই আজই অবশ্য করে তুমি জয়েন করে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে নতুন একটি টপিকের সাথে